Hola amigos, conozcan a Banato. Este país de 1700 kilómetros cuadrados, repartido entre varias islas, a tan solo 1000 kilómetros de Australia, hoy es evacuado debido a la continua erupción de su volcán de nombre Manaro Boy. Los residentes, 99% indígenas, quienes creen que en este volcán residen sus antepasados, hoy han perdido su hogar definitivamente. Otro volcán que este año decide hacer erupción, y los 10.000 residentes que todavía hoy se habían resistido a abandonar su isla, hoy tuvieron que hacerlo, ya que su querido Manaro Boy no les dejó otro remedio. Aquí les dejo con las imágenes de estas pobres personas, y acostúmbrense, porque nos reservamos estas noticias muchas más veces de las que ustedes se pueden imaginar. Pero esto está sucediendo cada vez más alrededor del mundo. De esto nos dimos cuenta porque New Zealand fue quien organizó el rescate y dejó escapar la información. Mientras en Bali, el monte Augun sigue siendo una amenaza para cientos de miles de personas con su inminente erupción, otro volcán obligó hoy el desalojo forzoso de una isla entera en el Pacífico. Se trata de la isla Ambae, que fue evacuada tras la entrada en erupción del volcán Manaro. Toda la población de la isla, unos 11.000 hombres, mujeres y niños, están siendo trasladados en barco a las islas vecinas, en una acción que se prevé dure hasta la mañana del sábado. La erupción del volcán de casi 1.500 metros de altura comenzó hace unos días y desde el jueves escupe fuego y cenizas a gran escala, además de lanzar piedras. Lillian Gerr, residente de la isla, dijo que se veía humo saliendo de las colinas y se oían sonidos atronadores del volcán. El ejército neozelandés sobrevoló el volcán el jueves y dijo que del cráter salían enormes columnas de humo y ceniza y rocas volcánicas. Las autoridades temen que la situación empeore y decretaron el estado de excepción en la isla de 400 kilómetros cuadrados que pertenece a Banato. El Manaro entró en erupción por última vez en el 2005 cuando 5.000 personas abandonaron sus casas. Yo personalmente le doy las gracias al gobierno de Nueva Zelanda por tomar la decisión de ayudar a estas personas y hacerlo tan rápido. Mientras, amigos, me encuentro preparando un reportaje que les traeré mañana donde podrán ver algo que nunca esperaron. Trata de la emigración hacia Europa de millones de africanos debido a la creciente hambruna que se vive en sus países. Por este mundo cambiante que cada vez convierte a más países en un desierto. Hasta el próximo reportaje.